Mõned aastat tagasi oli auto ostuga lihtne. Tahtsid praktilist ja lihtsalt autot ehk kindla peale välja minna. Siis läksid ja ossid golfi. Aga nüüd, kus kõik on hästi keeruliseks muutunud, ei ole golf enam lihtne ja nii mõnigi auto ost ja kimpatuses, mida osta. Mul võiks olla vastus sellele küsimusele. Uue sivik kui näol. See uus sivik näeb tõesti palju parem välja kui eelmise põlvkonnamudel, kuna siin ei ole liigselt palju detaile, mis aitaks üldse sellele autol kiiresti vananeda. Ja loomulikult on ju uus põlvkond jällegi kasvanud, seega on see auto palju ruumikam ja praktilisem kui ennem. Ja kui sa tahad seda autot natukene personaliseerida, siis sul on võimalik valida näiteks mustavärvi logod, natukene teissugusemad valuväljad ja saad ka peeglikorpuseid, natukene muuta, kas siis kroomiks või süsinik juudisainiga ja natukene lubatakse ka erinevaid difuusoreid ja splittereid ja küljekarbi laiendeid. Siviku pagasirumi luugile ei pakuta elektriajamid, seega pead sa igakord selle käsitsi avama. Ja kui sellest pagasirumist rääkida, siis tegelikult sivik on võrreldes golfi või korollaga niivõrd palju kasvanud, et kohat ei oleks võibolla isegi õige neid siia võrdlusesse tuua, aga kuna see auto kuulub sellesse klassi, siis tuleb see võrdlus siia välja ka tuua. Nimelt on pagasiruumi mahuks 410 liitrit, ehk siis 30 või 50 liitrit suurem kui Golfil või Corollal. Ja Ondal on oma nägemus näiteks müldsiriiulist. See on selline rulo, võtad siit kinni ja lased selle sinna niimoodi kokku, mis on iseenesest hea sellepärast, et Nii saad sa väga lihtsalt siia pagasiruumile ligi. Ja selle pagasiruumi eripäraks on ka veel see, et see on üpris madal. Ja näiteks kui sa siia paned suure reisikohvri ja käsi pagasi, siis see on pagasiruum ongi juba täise. Ja kui tahad suuremaid asju vedada, siis saad loomulikult ka selja toed alla klappida. Eesti turul pakutakse ainult ühte hübriidajamid. Kaheliitrine bensiinimootor, mis arendab 105 kW ja elektrimootor, millel 135 kW. Käigukastiks on variaator ja veoskeemiks esivedu. Honda hübriid on natukene oma moodi ja see vajab seletust, mis moodi see toimib. Nimelt on siin kaheliitrine bensiinimootor, mis on enamasti tegelikult generaatori eest ja ainult siis, kui rataste ja mootori pöörded ühtivad, siis hakkab ka bensiinimootor esirattaid vedama. Aga enamusajast veab esirattaid siis elektrimootor ja siin on veel üks elektrimootor, mis siis on omakorda generaatori eest ja see laeb siis hübriidi hakkute. Honda sõnul on see uus kaheliitrine hübriidajam parem lahendus kui eelmise põlvkonna sivikumootorid. Ehk siis tootja ütleb, et see mootori lahendus võtab vähem kütust kui eelmise põlvkonna kolmesilindrine üheliitrine turbomootor ja sellel autol on parem dünaamika kui eelmise põlvkonna 1,5 liitrisel turbomootoril. Ja Tänu sellele, et enamasti just elektrimootor veab selle auto esimesi rattaid, siis on selline tunne, nagu sõidaksid pigem elektriautoga kui hübriidiga. Ja kohalt minnes on sellist elektriauto särtsakust tunda. Ja tegelikult ka linnakiirustel on see parel krapsakas. Nullis sääni on 8,1 sekundit, mis ei ole just kõige aeglasem, aga samast ei ole ka kõige kiirem seega, selline keskpärane ja vähemalt sa ei jää kellegile jalgu ja maantel on ka tegelikult piisavalt palju jõudu, et näiteks või autost mööda saada. Vedrustus on pigem pehmema poolsem, et see ei oleks väsitav, aga samas see ei ole õõtsu. Seega on tegemist hea kompromissiga täpselt sinne jäiga ja pehme vedrustuse vahel kurvides on jah, sellist kere kaldumist tunda, aga mingit läbipaindumist ei ole. Ja roolisüsteem on üpris tehislik. Ja ma mõtlen tehisliku alla seda, et sellel on piisavalt täpne rool ja paraelt raske, et sa saada aru, kui palju seda pööratad kurvidesse minna, aga ei mingisugust rooli pööramist, kui sa autoga kiirendad ja kui ratta tühja käivad, siis sa tunned, et esimesed ratad on roolisüsteemist ära lõigatud. Aga samas, kui sa ei kihuta ja rahulikult sõidad selle autoga, siis see ei olegi ju tegelikult oluline. Siiviku tagaistmele peab natukene ronima, kuna lävepakk on suur ja siin võid oma püksisääred üpris kergelt ära määrida. Ja kuna sellel on 
langev katuse ja on siis loomulikult on ka uukse ava natukene madala võitu ja pearuumi on ka vähe võitu. Kui mina siin istun sirgelt, siis tegelikult minu pea on vastu lage. Põlveruumi on siin jällegi rohkem kui konkurentides ja tegelikult saad ka oma jalad esimeste istmete alla lükata. See ka jalaruumiga probleeme ei ole. Istme põhi on pikk, see on lai ja siia peale on näiteks väga mugav ka turvatoolit panna. Siviku juhi koht jätab endast väga kvaliteetse mulje. Kõik asjad on ilusti kokku pandud, mingi asi ei nigise, ei nagise. Enamasti on pehmed materjalid ja kõik on kuidagi lihtne ja loogiline, nii nagu eelmistes Volkswagen Golfideski. Ja peamiselt see tõttu, et siin on füüsilised nupud, mis on väga loogiliselt paigutatud, neid on lihtne ja mugav kasutada. Ja... Lisavarustusega saab siia juurde roolisoojenduse, suure digitaalse näidikute paneeli, väga hea pose helisüsteemi ja elektriliselt reguleeritavad esimesed istmed. Ja istmetest rääkides Jaapani autokohta on need väga mugavad esiteks, need on pikad, need on toekad. Ja jah, need on natukene jäigema poolsed, aga pikemateks sõitudeks jällegi vägagi head ja sõiduasend on ka täpselt samamoodi hästi mugav. Sa istud madalal, sul on hea väljavaade ja kõik asjad, mis su ümber on, on hästi loogiliselt ja mugavalt paigutatud. Multimeedia keskus vajab natukene arjumist, see ei ole just kõige kiirem, aga tänus sellele, et Apple CarPlay Android Auto on juhtmevabad ja sa kasutad enamasti nii kui nii neid ühendusi, siis... Ei ole tegelikult väga hullugi, et see Honda originaalsüsteem on natukene keeruline. Ütlen ausalt, et variaatorkastid ei ole minule kunagi meelepärased olnud ja just see tõttu, et kui sa maantel hakkad sõitma sellega, siis need kipuvad karjuma ja röökima niimoodi nagu mootor viskaks iga hetkel kepsu välja ja tegelikult see käigukast ei ole ka kuidagi konkreetne, vaid see venitab natukene seda asi, nagu tekiks selline kummipaela efekt. Aga siin autos seda tunda ei ole. Ainukene asi on see, et kui sa lükkad selle sportasendisse, siis külaritest hakkab kostma mootori häält ja see mootori häel on selline nagu sa sõidaksid mõne ringraja mootor attaga ja see toob natukene muige näole. Aga tänu sellele, et tegemist on hübriidajamiga, on ka see auto ökonoomne. Tootja sõnul peaks keskmine kütuse kulu olema 5 liitreid sajale ja mina sain oma tavapärasel ringil 5,9 liitreid sajale. Ja ma arvan, et tegelikult selle autoga saaks veel ökonoomsemalt sõita, kui sisepõlemismootorid igal külmkäivitusel käima ei pandaks. Ja see jaurab natukene aega. Või vähemalt nii kaua, kui nii mootor saavutab mingi teatud temperatuuri ja siis ta lükkab välja ja siis sa saad hästi vaikselt sõita. Aga kuna see auto on väga hästi summutatud, mootorimüra on väga vähe kuulda, rehvimüra ja tuulemüra, seda saaks võrrelda nagu saksa autoga. Ehk see on niivõrd palju vaiksem, et see ei ole sivikulaadi müra, nagu me oleme arjunud kuulma sivikutes, vaid see on ikkagi... Ütleme nii, nagu sa oleksid arjud kuulma Audi A4s või näiteks kolmandas Heer ja BMW's. Ja just see tõttu on sellega jällegi pikemaid maid, mõnusam sõita ja ka maantel sõita mõnusam, sest et mootorimüra või rehvimüra ei väsita siin. Aga sivikul on ka mõned miinused, näiteks selle auto baas hinda. Selleks on 32 000 eurot, mis on oma jägu ikkagi. Ja kui võrrelda konkurentidega, siis kõige ligi lähedasemaks konkurentiks saaks pidada Toyota Corolla, millel kaheliitrine hübriid ajab. Ja Corolla maksab 29 000 eurot. Aga siin tasuks ka ära mainida, et kõikide sivikutel on üpriski hea baasvarustus. Ja kui tahad sellist sivikut saada, kus on kõik, mida sivikule pakutakse peal, siis sa peaksid arvestama 38 000 euroga. Ja siin kohal võiks veel võrdluseks tuua Volkswagen Golfi, aga Golfi saad ainult pistikhübriidina ja Golf pistikhübriidi baasinnaks on 42 000 euro. Uud sivikut võib pidada tänapäeva Volkswagen Golfiks, aga konkurentidest kõrgem hind paneb siviku ostu kaaluma. Muzika